ഞാൻ ഡോക്ടർ റിനു ലിജോ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് മൗത്ത് അൾസറിനെ കുറിച്ചാണ് പല തരത്തിലുള്ള മൗത്ത് അൾസേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ കോമൺ ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ആപ്റ്റസ് അൾസർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വായ്പുണ്ണ് ഈ വേദനയോടുകൂടിയുള്ള ഈ അൾസർ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും വരാം യൂഷ്വലി ഇത് കാണുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻസൈഡ് ദി ചീക്സിൽ ഗംസിൽ ലിപ്സിൽ അതുപോലെ തന്നെ ടങ്ങിൽ ഒക്കെ ഇത് കാണാറുണ്ട് അതുപോലെ ചുറ്റും ഒരു റെഡ് കളറിലും അകത്തൊരു യെല്ലോയിഷ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൈറ്റ് കളറിലാണ് ഇത് കാണുന്നത് ഇന്ന കാരണം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇത് വരുന്നതെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല പലർക്കും പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈ മോ തൾസസ് വരാം ഈ ആപ്റ്റ സൾസറിൻ്റെ ഒരു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രെസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലാക്ക് ഓഫ് സ്ലീപ്പ് ഇപ്പോൾ ഒരു ടെൻ ടു ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ആൾക്കാർക്കും ഈ അവർ ഈ അൾസർ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ സ്ട്രെസ്ഫുൾ സിറ്റുവേഷനിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോഴായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം വീക്കായിട്ടുള്ളവർക്ക് ന്യൂട്രീഷണൽ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉള്ളവർക്ക് അതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് പറയുന്നത് വൈറ്റമിൻ ബി ട്വൽവ് അല്ലെങ്കിൽ സിങ്ക് ഫോളിക് ആസിഡ് ഡെഫിഷ്യൻസി ഉള്ളവർക്കാണ് ഇത് കൂടുതലായിട്ടും വരാറുള്ളത് പിന്നൊരു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ടിഷ്യൂ ഇഞ്ചുറി ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ ടിഷ്യൂ ഇഞ്ചേർഡായിട്ട് അങ്ങനെ അൾസർ വരാറുണ്ട് ഇപ്പം ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ടൂ സർപ്പസ് ഉണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ടൂ അത് കൊണ്ടിട്ട് മുറി ഉണ്ടാകുകയും അങ്ങനെ അത് അൾസർ ആവുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ പല കമ്പി ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പിയുടെ ഷാർപ്പ് അഡ്ജസ്റ്റ് കൊണ്ടിട്ട് മുറി ഉണ്ടാകുക അതുപോലെ തന്നെ വെപ്പ് പല്ല് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഷാർപ്പ് അഡ്ജസ്റ്റ് വല്ലതും കൊള്ളുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ മുറി ഉണ്ടാകുക അതൊക്കെ അൾസറിന് അതൊരു ഒരു കാരണമാണ് പിന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഹോർമോണൽ ഇമ്പാലൻസ് പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകളിൽ ഈ പ്രഗ്നൻസി ടൈമിൽ അതുപോലെ തന്നെ മെൻസ്ട്രൽ പീരീഡിൽ മെനോപ്പോസിലും ഒക്കെ ഇത് വരാറുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ജെൻറ്റി ഫാക്ടർ കൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും ഇറിറ്റൻസ് കൊണ്ട് അതായത് ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും മിച്ചാട്ട് മെഡിറ്റേഷൻ എന്തെങ്കിലും അലർജി ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഇപ്പം സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള മൗത്ത് വാഷ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചിലവർക്ക് അത് അലർജി ആയിട്ട് അങ്ങനെയും അൾസർ വരാറുണ്ട് പിന്നൊരു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ദഹന പ്രക്രിയ ശരിയായ ശരിയല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഗ്യാസിൻ്റെ പ്രശ്നമുള്ളവർക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ബൗൾ ഡിസീസസ് ഉള്ളവർക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ ഡൈജസ്റ്റീവ് ട്രാക്റ്റിന് എന്തെങ്കിലും ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഉണ്ടായിട്ട് അങ്ങനെ ഉള്ളവർക്കും ഈ അൾസർ വരാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാരണമാണ് ഈ സ്മോക്കിങ് സ്മോക്കിങ് ഉള്ളവർക്ക് ഇത് കാണാം അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചൂടുള്ള ഒരുപാട് ചൂടുള്ള ആഹാരം കഴിച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് പൊള്ളലുണ്ടായിട്ട് അങ്ങനെ അൾസർ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഈ അൾസർ വരുമ്പം ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ കഴിയുന്നതും ഈ സ്പൈസി ഫുഡ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ പുളിയുള്ള ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങൾ ഈ അൾസർ ഹീലാവുന്നത് വരെ ഒഴിവാക്കുക പുളിയുള്ളതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പം നാരങ്ങ അതുപോലെ തന്നെ ഓറഞ്ച് സ്ട്രോബെറി അങ്ങനെയുള്ള ഫുഡൊക്കെ ഒഴിവാക്കുക പിന്നെ ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഐസ് ക്യൂബ്സ് ഈ അൾസറിൻ്റെ അവിടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്വെല്ലിങ്ങിനെയൊക്കെ കുറയ്ക്കാൻ അത് സഹായിക്കും ഇപ്പോൾ പെയിനുള്ള സമയത്ത് ഐസ് വെക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തണുത്ത വെള്ളം വായിക്കൊള്ളുന്നതും ഒരു പരിധിവരെ സ്വെല്ലിങ്ങൊക്കെ കുറയ്ക്കാൻ അത് സഹായിക്കും പിന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഉപ്പിട്ട് റിൻസ് ചെയ്യാം അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഇത് ഹീലാവ് ഹീലാകാനായിട്ട് ഇത് സഹായിക്കും പിന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യുന്നത് വ എപ്പോഴും ക്ലീൻ ആക്കി വെക്കുക ടു ടൈംസ് ബ്രഷ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലോസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ എപ്പോഴും അത് ക്ലീൻ ആക്കി വെക്കുക പിന്നെ ഈ അൾസർ വരുന്നവർ പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർ ഈ മീറ്റ് കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ വ എപ്പോഴും ക്ലീൻ ആക്കി വെക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം കാരണം ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ വായിലെ അസിഡിക് ലെവൽ കൂടുതലായിരിക്കും അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഈ അസിഡി ഈ അൾസറിൻ്റെ ഇത് കൂടാനായിട്ട് അത് കാരണമാകും അതുപോലെ തന്നെ ഈ അൾസർ ഉള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ അസിഡിക് ഫുഡൊക്കെ കുറയ്ക്കുക ഇപ്പോൾ കാർബണേറ്റഡ് ഡ്രിങ്ക്സ് അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രിവെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഇതിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് സ്ട്രെസ്സൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്ട്രെസ്സ് കുറയ്ക്കുക അതായത് ഇപ്പം നമുക്ക് മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യാം യോഗ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നടക്കാൻ പോകാം അതൊക്കെ ഒരു പരിധി വരെ
ഈ ആപ്തർ സൽസറിൻ്റെ ഹോം റെമഡീസ് എന്ന് പറയുന്നത് തേൻ തേൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഈ അൾസറി പുരട്ടുന്നത് നല്ലതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം മല്ലിയില അരച്ച് പുരട്ട അതുപോലെ തന്നെ ഈ തുളസി ഇല അരച്ച് പുരട്ടുന്നതൊക്കെ ഒരു പരിധി വരെ ഈ അൾസറ് ഉണങ്ങാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അലോവേറ അലോവേറയുടെ നീര് അല്ലെങ്കിൽ ജെല്ലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ന്യൂട്രീഷണൽ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉള്ളവർക്ക് ന്യൂട്രീഷണൽ സപ്ലിമെൻറ്റ്സ് കഴിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഹെൽത്തി ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുക പിന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ലാതെ ഫൈ നല്ല വേദനയുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഡെൻറ്റിസ്റ്റിനെ കൊണ്ട് കാണിച്ചിട്ട് അത് മുറിവിൽ പെരട്ടുന്ന ഓയിൽമെൻറ്റ് ജെല്ലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് അത് വാങ്ങി ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് മുറിവ് ഉണങ്ങുകയും ചെയ്യും നമ്മുടെ വേദനയ്ക്ക് അതൊരു പരിഹാരവുമാകും നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡെൻറ്റ് റിലേറ്റഡ് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അതെൻ്റെ അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ